Αλληλούια. Σας καλωσορίζω όλους στο παντοδύναμο όνομα του Ιησού Χριστού και με τη γλυκιά κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χαιρέτησε το διπλανό σου. Καλώς ήρθες στην αρένα της ελευθερίας. Πες καλώς ήρθες στην αρένα της ευλογίας. Καλώς ήρθες στην αρένα της σωτηρίας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Μπορείτε να καθίσετε. Αλληλούια. Πριν περάσουμε στο μήνυμα, θα ήθελα να πούμε δύο λόγια προσευχής. Ο Κύριος να προετοιμάσει τις καρδιές μας να ακούσουμε το λόγο Του. Αμήν. Αν θέλεις μπορείς και εσύ να επαναλάβεις μετά από εμένα. Πες «Ο Άγιο Πνεύμα». Άνοιξε την καρδιά μου στο Λόγο Σου. Ο Άγιο Πνεύμα, άνοιξε την καρδιά μου στην πίστη Σου. Ο Άγιο Πνεύμα, άνοιξε την καρδιά μου στο Πνεύμα Σου. Πάρε περισσότερο από εμένα και δώσ' μου περισσότερο από εσένα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Πολλοί από εμά, όταν αισθανόμαστε τύψεις και ενοχές για τα λάθη μας, για τις αμαρτίες μας, για τις κακές πράξεις που διαπράξαμε στο παρελθόν, πηγαίνουμε μπροστά στο Θεό και λέμε, Κύριε, συγχώρεσέ με για τα λάθη μου. Κύριε, συγχώρεσέ με για τις αμαρτίες μου. Κύριε, συγχώρεσέ με για κάθε τι που έκανα, που πλήγωσα τον συνάνθρωπό μου, που είπα άσχημα λόγια για κάποιον, που είπα ψέματα για κάποιον, που είπα ψέματα για τον εαυτό μου, ότι ήμουν κάποιος ενώ δεν ήμουν κανένας, ότι έκανα κάτι ενώ δεν έκανα τίποτα ή ότι δεν έκανα τίποτα ενώ εγώ ήμουν υπεύθυνο για αυτό που έγινε. Και βλέπουμε ότι επειδή δεν υπάρχει πραγματική και ολοκληρωτική αναμόρφωση καρδιάς και ζωής, μετά από λίγο καιρό ξαναπέφτουμε πάλι στα ίδια λάθη. Είπα ότι πολλοί από μας ενώ από τη μία ζητάμε συγχώρεση από τον Θεό για τα λάθη μας, μετά από λίγες ημέρες, μετά από λίγες εβδομάδες, ξαναπέφτουμε πάλι στα ίδια λάθη, γιατί δεν είχαμε ολοκληρωτική ανακαίνιση καρδιάς και ζωής. Αυτό συνήθως συμβαίνει όταν δεν έχεις κουραστεί με την κατάστασή σου. Δεν έχεις μπουχτίσει με την κατάστασή σου. Πες στο διπλανό σου, αν δεν κουραστείς με την κατάστασή σου, η κατάστασή σου θα συνεχιστεί. Αμήν. Την ημέρα που θα κουραστείς με την κατάστασή σου, είναι η μέρα που θα αρχίσεις να υπερνικάς. Πες στο διπλανό σου, την ημέρα που θα κουραστείς με την κατάστασή σου, είναι η μέρα που θα αρχίσεις να υπερνικάς. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όλοι μας έχουμε δυναμίες. Έτσι δεν είναι. Άλλος έχει αδυναμία να λέει ψέματα. Άλλος έχει αδυναμία να κοιμάται πολύ. 12 ώρες την ημέρα ύπνο. Άλλος έχει αδυναμία να μην δουλεύει, να είναι τεμπέλης. Να κάθεται όλη μέρα στο σπίτι και να μην κάνει τίποτα. Είναι αδυναμία. Άλλος πάλι έχει αδυναμία να δουλεύει ασταμάτητα 24 ώρες το 24 ώρο. Και αυτό είναι αδυναμία. Γιατί η Γραφή λέει ότι υπάρχει καιρός για κάθε τι. Αμήν. Το μόνο πράγμα που δεν είναι 
Αδυναμία είναι να προσεύχεσαι 24 ώρες το 24 ώρο. Αυτό δεν είναι αδυναμία. Ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει να προσευχόμαστε αδιαλείπτως, ασταμάτητα. Αλλά όλα τα υπόλοιπα, οτιδήποτε είναι πάρα πολύ, γίνεται αδυναμία. Οτιδήποτε κάνεις πάρα πολύ στη ζωή σου, γίνεται η αδυναμία σου. Και έτσι λοιπόν, πολλοί από μας ενώ έχουμε αδυναμίες, και κάθε φορά ερχόμαστε ενώπιν του Θεού και λέμε «Κύριε, συγχώρεσέ με για την αδυναμία μου», μετά από λίγο πάλι βλέπουμε, ξαναπέφτουμε στην ίδια αδυναμία. Ξαναπέφτουμε στο ίδιο λάθος. Και αυτό συμβαίνει γιατί δεν είμαστε πρόθυμοι να ξεπεράσουμε την αδυναμία μας. Πες στον πλανό σου, αυτό συμβαίνει επειδή δεν είμαστε πρόθυμοι να ξεπεράσουμε την αδυναμία μας. Και με αυτό θα έρθουμε στον τίτλο του σημερινού μας μηνύματος, που είναι «Είσαι πρόθυμος να ξεπεράσεις την αδυναμία σου». Είναι ερώτηση. Ρώτησε το δίπλανό σου, «Είσαι πρόθυμος να ξεπεράσεις την αδυναμία σου». Γύρνα από την άλλη πλευρά και ρώτησε τον άλλο δίπλανό σου, «Είσαι πρόθυμος να ξεπεράσεις την αδυναμία σου». Αλληλούια. Είσαι πρόθυμος. Δεν ακούω απαντήσεις. Για σένα είναι η ερώτηση. Για σένα και για μένα. Θα διαβάσουμε από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15, εδάφιο 11. Διαβάζω. Είπε δε, κάποιος άνθρωπος είχε δύο γιους. Και ο πιο νέος από αυτούς είπε στον πατέρα. Πατέρα, «Δώσ' μου το μέρος της περιουσίας που μου ανήκει» και τους μοίρασε τα επάρχοντά του. 13. Και ύστερα από λίγες μέρες, ο νεότερος γιος, αφού τα μάζεψε όλα, αποδίμησε σε μια μακρινή χώρα και εκεί διασκόρπισε την περιουσία του, ζώντας άσωτα. 14. Και όταν τα ξόδεψε όλα, πες όταν τα ξόδεψε όλα. Σας θυμίζει αυτό κάτι. <laughs> Όταν τα ξόδεψε λοιπόν όλα, έγινε μεγάλη πείνα σε εκείνη τη χώρα. Και αυτός άρχισε να στερείται. Εδώ αρχίζουν τα δύσκολα τώρα. Τι έκανε? Άρχισε να στερείται, όπως πολλοί από εμάς σήμερα. 15. Τότε πήγε και προσκολήθηκε σε έναν από τους πολίτες εκείνης της χώρας, ο οποίος τον έστειλε στα χωράφια του για να βόσκει γουρούνια. Ακούστε. Ενώ ήταν άρχοντας, γιος άρχοντα, ενώ είχε πλούτη, ενώ είχε τα πάντα, πήγε, τα ξόδεψε όλα και τώρα έβοσκε γουρούνια. 16. Και επιθυμούσε να γεμίσει την κοιλιά του από τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν τα γουρούνια και κανένας δεν έδινε σε αυτόν τίποτε. 17. Όταν δε ήρθε στον εαυτό του, είπε... Πώς οι μισθωτοί του πατέρα μου έχουν περίσιο ψωμί και εγώ χάνομαι από την πείνα. Αφού σηκωθώ, θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω. Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και μπροστά σου και δεν είμαι πια άξιος να ονομαστώ γιό σου, κάνε με σαν έναν από τους μισθωτούς σου. Εδάφη 20. Και αφού σηκώθηκε, ήρθε στον πατέρα του και ενώ ακόμα πήχε μακριά, ο πατέρας του τον είδε και τον σπλαχνίστηκε και τρέχοντας έπεσε πάνω στον τράχυλό του και τον καταφύλισε. 21. Και ο γιος είπε σε αυτόν, «Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και μπροστά σου και δεν είμαι πια άξιος να ονομαστώ γιο σου». 22. Και ο πατέρας είπε στους δούλους του, «Φέρτε έξω τη στολή την πρώτη και ντύστε τον». Και δώστε του δαχτυλίδι στο χέρι του και υποδήματα στα πόδια. Και φέρνοντας το συντευτό μος χάρι, σφάξτε το και καθώς θα φάμε, ας εφρανθούμε. 24. Επειδή αυτός ο γιος μου ήταν νεκρός και ξαναέζησε και ήταν χαμένος και βρέθηκε και άρχισαν να εφραίνονται. Αμήν.
Είναι μια πολύ γνωστή ιστορία με τον Άσο το Υιό, ο οποίος ενώ είχε τα πάντα, ήθελε να ξεχωρίσει, να διαχωριστεί από όλους τους υπόλοιπους. Ήθελε να ξεχωρίσει από την οικογένειά του και να φύγει μακριά, σε μια χώρα μακρινή, ώστε κανένας να μην τον βλέπει τι κάνει, για να απολαύσει την ζωή όπως αυτός νόμιζε. Πολλοί από μας κάναμε το ίδιο. Οι γονείς μας μας άφησαν κληρονομιά, ένα σπίτι, ένα χωράφι, μια επιχείρηση, κάτι μας άφησαν κληρονομιά. Και εμείς, αφού πήραμε την κληρονομιά μας, πήγαμε μακριά να την σπαταλήσουμε στις απολαύσεις της ζωής. Γιατί νομίζαμε ότι έτσι θα απολαύσουμε τη ζωή μας. Έτσι λοιπόν έκανε αυτός ο άσωτος ιός. Έφυγε από το σπίτι του πατέρα του, παίρνοντας όλη του την κληρονομιά για να πάει να την σπαταλήσει σε μια μακρινή χώρα. Και εκεί πέρα λέει ο Λόγος του Θεού, αφού πήγε δεξιά και αριστερά και την ξόδεψε όλη την περιουσία, καταλαβαίνετε τώρα πού θα πήγε, πήγε εκεί που πίνουν, εκεί που μεθάνε, εκεί που ζουν άσω τη ζωή, πήγε να κοιμηθεί με τις πόρνες, αν διαβάσετε παρακάτω, λέει ο Λόγος του Θεού, και έτσι ξόδεψε όλα του τα χρήματα δεξιά και αριστερά, στο τζόγο και στην άσωτη ζωή. Γι' αυτό και η παραβολή ονομάστηκε του άσωτου ιού. Καθώς λοιπόν έκανε όλα αυτά, ήρθε η ώρα να πάρει το μισθό του αυτής της άσωτης ζωής. Ξέρετε, όσο δουλεύεις, στο τέλος του μήνα περιμένεις να πάρεις το μισθό. Όσο σπαταλάς, έχει και αυτό το μισθό του. Έτσι δεν είναι. Αφού σπατάλησε λοιπόν όλη του την περιουσία, στο τέλος πήρε το μισθό του. Και ποιος ήταν ο μισθός? Να μείνει άφραγκος, απένταρος, χωρίς να μπορεί να φάει ένα κομμάτι ψωμί. Μια τεράστια περιουσία. Την είχε σπαταλήσει ολόκληρη. Και αποφάσισε τώρα λοιπόν να πάει να δουλέψει. Πήγε, βρήκε κάποιον κτιν, κτινοτρόφο, ο οποίος είχε γουρούνια και του λέει θέλω να δουλέψω για σένα, να βόσκω τα γουρούνια, να μου δώσεις ένα κομμάτι ψωμί, να φάω για να μην πεθάνω. Εντάξει, του λέει ο άνθρωπος, πήγαινε να βόσκεις τα γουρούνια. Καθώς λοιπόν έβοσκε τα γουρούνια, τα γουρούνια έτρωγαν ξυλοκέρατα ή χαρούπια, όπως τα λέμε. Και αυτός λυμπίστηκε από τα γουρούνια. Ένιωσε ότι τα γουρούνια είχαν μεγαλύτερη άνεση ζωής από τον ίδιο. Και προσπάθησε να φάει από τα ξυλοκέρατα, από το φαγητό των γουρουνιών και δεν τον άφησαν οι άλλοι εργάτες. Του λένε, τι κάνεις, αυτά δεν είναι για μας, είναι για τα γουρούνια. Δεν μπορείς να φας από αυτά. Μα πεινάω, όχι, δεν θα φας, θα περιμένεις στο τέλος της ημέρας να πληρωθείς και με τα λεφτά σου θα πας να αγοράσεις ψωμί να φας, σαν άνθρωπος. Δεν είσαι ζώο. Σκεφτείτε λίγο την κατάσταση αυτού του ανθρώπου. Σε τι δύσκολη κατάσταση ήρθε που ένιωθε σε κατώτερη θέση από τα γουρούνια. Φαντάζομαι θα είχε συγκρίνει τον εαυτό του με τα γουρούνια και θα έλεγε «Να, ορίστε, τα γουρούνια έχουν φαγητό να φάνε και εγώ ίδιο δεν έχω. Τα γουρούνια έχουν να πιουν νερό, εγώ δεν έχω». Σκεφτείτε λίγο σε τι κατάσταση βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος. Πολλοί από εμά, εξαιτία των αποφάσεων που πήραμε στη ζωή μας, φτάσαμε σε μια πολύ δύσκολη θέση. Και αρχίσαμε να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους ανθρώπους και να λέμε, να, αυτός είναι καλύτερος από μένα, ο άλλος είναι, ζει καλύτερα από μένα, εγώ δεν έχω ούτε τα βασικά. Αλλά μην ξεχνάς ότι δεν είμαστε αθώα θύματα, αλλά αρχιτέκτονες της κατάστασής μας. Πες το διπλανό σου, δεν είμαστε αθώα θύματα, αλλά αρχιτέκτονες της κατάστασής μας. Αυτός ο νεαρός, αυτός ο άσωτος ιός, δεν ήταν ένα αθώο θύμα που η ζωή του γύρισε την πλάτη. Δεν ήταν ένα αθώο θύμα που όλα του πήγαν στραβά και ανάποδα, όπως πολλοί από εμάς λέμε σήμερα. 
Όλα τα στραβά λέμε σε μένα θα τύχουν. Ε, τι ατυχία είναι αυτή που με δέρνει. Δεν σε δέρνει καμία ατυχία. Ο λόγος του Θεού λέει ότι δεν είμαστε αθώα θύματα, αλλά αρχιτέκτονες της κατάστασής μας. Πολύ απλά, αυτός ο νεαρός πληρώθηκε τον μισθό των πράξεών του. Και φτάνει σε ένα σημείο αυτός ο νεαρός να σκεφτεί. Η δούλη στο σπίτι του πατέρα μου ήταν σε πολύ καλύτερη θέση από εμένα. Οι δούλοι στο σπίτι του πατέρα μου είχαν ψωμί να φάνε. Εγώ όμως δεν έχω ούτε τα βασικά. Ούτε χαρούπια, ούτε ξυλοκέρατα δεν, αφήνουν, δεν μου επιτρέπουν να φάω. Θα πεθάνω της πείνας. Έτσι όπως πάω. Και σκέφτηκε. Ας πάω λοιπόν πίσω στο σπίτι του πατέρα μου και να του ζητήσω να γίνω ένας από τους δούλους του, ένας από τους υπηρέτε του. Δεν ζητάω πίσω τα αξιώματά μου σαν γιο, εφόσον έφαγα όλη την κληρονομιά. Ζητάω μόνο να με πάρει σαν έναν δούλο, σαν εργάτη, θα λέγαμε σήμερα. Και αφού το σκέφτηκε, πήρε την απόφαση και ξεκίνησε να επιστρέψει πίσω στο σπίτι του πατέρα του. Βλέπετε πολλές φορές οι δυσκολίες, οι προκλήσεις και οι φαινομενικά αδύνατες καταστάσεις μπορούν να γίνουν οι καλύτεροι φίλοι μας. Είναι μια ευκαιρία να τρέξουμε προς τον Θεό. Ο άσωτος αυτός ιός βρέθηκε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Βρέθηκε αντιμέτωπος με σοβαρές προκλήσεις. Είχε βιωτικό πρόβλημα. Δεν μπορούσε να ζήσει. Εάν συνέχιζε έτσι με αυτή τη ζωή, θα πέθανε της πείνας πολύ σύντομα. Φαντάζομαι θα είχε χάσει πολλά κιλά. Από την ανέχεια, από τη φτώχεια και από την πείνα. Και σκεφτείτε λίγο με τι μούτρα να επέστρεφε πίσω στον πατέρα του. Σαν τι να επέστρεφε. Σαν ένας αποτυχημένος. Σαν ένας άσωτος ιός. Σαν ένας που έφαγε και σκόρπισε όλη την περιουσία του και απέτυχε στη ζωή. Σαν τι να επέστρεφε. Γι' αυτό αποφάσισε λοιπόν να επιστρέψει σαν υπηρέτη, σαν δούλος. Και πήγε, έπεσε στα γόνατα του πατέρα του και του λέει «Πατέρα, δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι γιο σου, κάνε με δούλο σου, κάνε με έναν από τους υπηρέτε σου». Για σκεφτείτε να πήγαινε στους φίλους του όταν ήταν κάτω από αυτή την δύσκολη κατάσταση. Όπως πολλοί από μας σήμερα, όταν περνάμε δυσκολίες, περνάμε προκλήσεις, ψάχνουμε να βρούμε κάποιον φίλο να πούμε τον πόνο μας. Κάποιον άνθρωπο που τον νιώθουμε δικό μας και του λέμε άσε πού να στα λέω τι έπαθα, έχω μεγάλο πρόβλημα σοβαρό. Βρίσκομαι σε μεγάλο πρόβλημα, έχω μεγάλη ανάγκη, σε παρακαλώ, αν μπορείς να με βοηθήσεις. Και ξέρουμε τις περισσότερες φορές οι φίλοι μας τι βοήθεια μας δίνουν. Μ? Όταν έχεις να προσφέρεις, όλοι θέλουν να γίνουν φίλοι σου. Όταν όμως αρχίσεις να ζητάς, οι περισσότεροι φίλοι σου γυρίζουν την πλάτη. Έτσι δεν είναι. Αυτό μας δίδαξε η ζωή. Άρα λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση, οι δυσκολίες έγιναν οι καλύτεροι του φίλοι. Οι προκλήσεις που αντιμετώπιζε αυτός ο άσωτος ιός έγιναν οι καλύτεροι του φίλοι. Οι φαινομενικά αδύνατες καταστάσεις που περνούσε έγιναν οι καλύτεροι του φίλοι. Ξέρετε γιατί. Γιατί ήταν αυτές οι δυσκολίες, αυτές οι προκλήσεις και αυτές οι φαινομενικά αδύνατες καταστάσεις που τον έκαναν να τρέξει πίσω στον πατέρα του. Ήταν αυτές οι δύσκολες καταστάσεις που τον έκαναν να τρέξει πίσω στον πατέρα του. Γι' αυτό έγιναν οι καλύτεροι του φίλοι. Ποιος καλός σου φίλος θα σου πει «Τρέχα γρήγορα πίσω στο Θεό». Α, τώρα αμάρτησε. Κοίτα τώρα τι έκανε. Τρέχα στο Θεό γρήγορα να ζητήσει συγχώρεση. Ποιο φίλο σου θα σου το πει αυτό. Οι φίλοι σου θα σου πούν: Α, δεν πειράζει. Έλα, έχω πέντε ευρώ. Πάμε να πάρουμε δύο μπύρε να πιούμε. Να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Πάμε να, να φάμε, να πιούμε, να τη ξεχαστούμε. Πε στο διπλανό σου: Οι δυσκολίε 
οι προκλήσεις και οι φαινομενικά αδύνατες καταστάσεις μπορούν να γίνουν οι καλύτεροι φίλοι μας. Είναι μια ευκαιρία, πες, είναι μια ευκαιρία να τρέξουμε προς τον Θεό. Ο άνθρωπος, από τη φύση του, ξέρετε, είναι επαναστάτης. Συνέχεια επαναστατεί απέναντι στους γονείς του, απέναντι στον Θεό του Δημιουργό του. Εάν δεν υπήρχαν οι δυσκολίες, ο άνθρωπος, όντας επαναστάτης, δεν θα εξητούσε το πρόσωπο του Θεού. Έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση, οι δυσκολίες, οι προκλήσεις και οι φαινομενικά αδύνατες καταστάσεις μπορούν να γίνουν οι καλύτεροι σου φίλοι. Είναι η δύσκολη κατάστασή σου που θα σε σμπρώξει προς τον Θεό. Οι περισσότεροι από εμάς ξέρετε τι κάνουμε. Όταν κάνουμε ένα λάθος, αρχίζουμε και σκεφτόμαστε ότι τώρα δεν αξίζω εγώ, τώρα έτσι όπως τα έκανα, τι να κάνουμε θα τα λουστώ. Τώρα τι να τρέξω πίσω στο Θεό, να πάω στην Εκκλησία, να δείξω τι. Να δείξω πως είμαι χριστιανός, να δείξω πως είμαι παιδί του Θεού, αφού έκανα λάθος στη ζωή μου. Κοίταξε πώς διαχειρίστηκα την κατάστασή μου. Κοίταξε πώς με ήξεραν όλοι και πού κατάντησα τώρα. Και από τις τύψεις και τις ενοχές δεν τρέχουμε προς τον Θεό, αλλά τρέχουμε μακριά από τον Θεό. Και λέμε δεν βαριέσαι. Τώρα έτσι όπως τα έκανα θα συνεχίσω τη ζωή μου. Θα συνεχίσω τα λάθη μου γιατί δεν υπάρχει σωτηρία. Αυτό όμως είναι ένα μεγάλο ψέμα. Γιατί όταν κάνεις ένα λάθος, όπως κάνουμε όλοι, μην τρέχεις μακριά από τον Θεό. Τρέχα προς τον Θεό. Πες το διπλανό σου, όταν κάνεις ένα λάθος, όπως κάνουμε όλοι, μην τρέχεις μακριά από τον Θεό. Τρέχα προς τον Θεό. Στην ιστορία που διαβάσαμε, ο πατέρας του ασώτου Ιού συμβολίζει τον Θεό, τον πατέρα μας, ο οποίος είναι πάντα εκεί και μας περιμένει με ανοιχτέ τις αγκαλιές του. Μας περιμένει με ανοιχτά τα χέρια. Πότε θα επιστρέψουμε πίσω σε Αυτόν. Το μεγάλο ερώτημα είναι, είσαι πρόθυμος να ξεπεράσεις την αδυναμία σου. Ο άσωτος Υιός, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, δεν μας αναφέρει η Γραφή. Πέρασε ένας μήνας, δύο μήνες, έξι μήνες πέρασαν, ένας χρόνος, δύο χρόνια. Δεν μας λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά φαντάζομαι, δεν πρέπει να πέρασε πολύ καιρό. Ο άσωτος Υιός, λοιπόν, αποφάσισε να τρέξει προς την αγκαλιά του πατέρα του. Όχι σαν γιος, σαν δούλος. Γιατί νόμιζε ο πατέρας του, δεν θα τον δεχτεί πίσω σαν γιο. Νόμιζε ότι ο πατέρας θα του πει, α, κοίταξε, σου έδωσα την κληρονομιά σου, τα πήρες, τα έφαγες, τα ξόδεψες, τώρα τι θέλεις από μένα, τι ήρθες εδώ να κάνεις. Νόμιζε. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας λέει κάτι άλλο. Ο πατέρας του τον περίμενε με ανοιχτή την αγκαλιά. Και μόλις γύρισε, του έδωσε πίσω τη στολή που φορούσε πρώτα, του άρχοντα, έσφαξε το μοσχάρι το σιτευτό, να φάνε όλοι να πιούνε και να εφρανθούν να χαρούν, γιατί ο άσωτος Υιός επέστρεψε. Ο ανυπάκουος έγινε τώρα υπάκουος. Ο επαναστάτης έγινε τώρα καλό παιδί. Άρα για πόσο καιρό θα επαναστατείς και θα τρέχεις μακριά από τον Θεό κάθε φορά που κάνεις ένα λάθος. Για πόσο καιρό θα το κάνεις αυτό. Το έκανες μία φορά, είδες που κατέληξες. Το έκανες δύο φορές, είδες που κατέληξες. Το έκανες τρεις φορές, είδες που κατέληξες. Για πόσο καιρό θα τρέχεις μακριά από τον Θεό και θα επαναστατείς. Ο άσωτος Υιός είδε την κατάστασή του σαν μια ευκαιρία να τρέξει πίσω στον πατέρα του. 
να τρέξει, θα λέγαμε σήμερα, προς τον Θεό και όχι μακριά από τον Θεό. Άρα, για πώς βλέπεις εσύ την κατάστασή σου. Ρώτα το διπλανό σου, πώς βλέπεις την κατάστασή σου. Πώς βλέπεις τις δυσκολίες που περνάς. Πώς βλέπεις τις προκλήσεις σου. Να θυμάσαι, είναι μια ευκαιρία να τρέξεις προς τον Θεό. Ξέρετε, όλοι οι άνθρωποι έχουν προβλήματα. Έτσι δεν είναι, όλοι έχουμε προβλήματα. Αλλά δεν είναι ολονών τα προβλήματα το ίδιο. Για τους άπιστους, για παράδειγμα, το πρόβλημά τους είναι και το τέλος. Όταν ένας άπιστος μάθει ότι έχει μία αρρώστια, για παράδειγμα, που δεν θεραπεύεται, αρχίζει, πηγαίνει στον ε, συμβολογράφο, να ξεκινήσει να κάνει τη διαθήκη του. Γιατί ξέρει, δεν έχει ελπίδα, σου λέει, τώρα πεθαίνω, ας τακτοποιήσω τις υποθέσεις μου, ο γιατρός είπε να τακτοποιήσω τις υποθέσεις μου, δεν υπάρχει καμία ελπίδα, ε? τι να κάνω, αυτά έχει η ζωή, συμβαίνουν αυτά. Πόσες μέρες γιατρέ έχω, πόσες εβδομάδες μου έμειναν ζωή. Ο άπιστος βλέπει το πρόβλημά του σαν να έχει έρθει το τέλος. Έχουμε δει πολλές περιπτώσεις, όταν κάποιο άπιστος που δεν πιστεύει δηλαδή στον Ιησού Χριστό, αυτό είναι ο άπιστος, όταν κάποιος άπιστος χάσει τη δουλειά του, ε, χρεοκοπήσει η επιχείρησή του, πολλοί από αυτούς δεν το σηκώνουν, δεν το αντέχουν και βάζουν ένα τέλος στη ζωή τους. Δένουν ένα σκηνή στο λαιμό, γύρω από το λαιμό τους και πηγαίνουν να κρεμαστούν γιατί δεν αντέχουν την τροπή. Δεν αντέχουν την κοινωνική κατακραυγή ότι «Α, εσύ που ήσουν πλούσιος, εσύ που τα είχες όλα, εσύ που κάποτε κυβερνούσες, κοίτα τώρα, έμεινε στον δρόμο, στην ψάφα. Δεν έχει τίποτα. Δεν μπορούν να το σηκώσουν. Κάποιοι από αυτούς ακούμε στα νέα, όταν τους πιάσει η εφορία να κάνουν κάποιες φοροδιαφυγές και τους βάζουν προστήματα και προστήματα και κλείνει η επιχείρησή τους και τους βάζουν στη φυλακή, κάποιοι από αυτούς λένε δεν το αντέχω, θα βάλω τέλος. Πίνουν χάπια ή δένουν ένα σεντόνι γύρω από το λαιμό και κρεμούν κρεμνιούνται από το κρεβάτι της φυλακής. Να βάλουν τέλος, δεν μπορούν να το σηκώσουν. Γιατί πιστεύουν ότι μαζί με το πρόβλημά τους ήρθε και το τέλος. Ενώ ο λόγος του Θεού μας διδάσκει ότι ως πιστός η σχέση σου με τον Πατέρα Θεό κάνει τα προβλήματά σου διαφορετικά από τον άλλον. Πες το διπλανό σου, ως πιστός, πες ως πιστός, η σχέση σου με τον Πατέρα Θεό κάνει τα προβλήματά σου διαφορετικά από τον άλλον. Τι εννοώ, τα κάνει διαφορετικά από τον άλλον. Ναι, τα κάνει διαφορετικά γιατί ο πιστός βλέπει το πρόβλημά του σαν μία ευκαιρία να τρέξει γρήγορα προς τον Θεό και να πει «Θεέ μου, βοήθεια». Χρειάζομαι βοήθεια. «Θεέ μου, σώσε με, Ιησού Χριστέ, σώσε με, βοήθεια». Ο πιστός. Με λίγα λόγια, το πρόβλημα του πιστού είναι ευλογία για τον πιστό. Γιατί? Γιατί τον φέρνει πιο κοντά στο Θεό. Γι' αυτό το λόγο, ως πιστός, το πρόβλημά σου δεν είναι ίδιο με τους άλλους. Είναι διαφορετικό. Το πρόβλημά σου είναι διαφορετικό από τον άλλον. Και αυτό το κάνει η σχέση σου με τον Θεό. Όταν έχεις σχέση με τον Θεό, ξέρεις σε ποιον να τρέξεις. Σε ποιον να πας. Ε, πού να πας να πεις το πρόβλημά σου. Σκεφτείτε λίγο τη ζωή αυτού του ασώτου ιού. Έκανε αυτά που έκανε. Θα λέγαμε τα έκανε σαλάτα, τα έκανε μαντάρα με τη ζωή του. Το ένα λάθος πίσω από το άλλο, το ένα λάθος πίσω από το άλλο. Ώσπου ξόδεψε όλη την περιουσία. 
Παρ' όλα αυτά, κάπου μέσα του βαθιά πίστευε ότι υπάρχει μία πιθανότητα ο πατέρας του να τον δεχτεί πίσω. Προσέξτε, ο πατέρας του που ήταν άνθρωπος. Σκεφτείτε τώρα τον ουράνιο πατέρα μας, ο οποίος αγάπησε τόσο πολύ τον κόσμο που έδωσε τον Ιησού Χριστό, το μονάκριβο παιδί του, να πεθάνει για σένα και για μένα. Δεν θα σε δεχτεί. Δεν θα σε δεχτεί αν τρέξεις πίσω σε Αυτόν. Εάν ο ανθρώπινος πατέρας του ασώτου Ιού τον δέχτηκε πίσω με ανοιχτέ τι αγκάλες και δεν τον απέρριψε από γιο του, πόσο μάλλον ο ουράνιος πατέρας μας, που μας αγάπησε τόσο πολύ, δεν θα μας δεχτεί. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ενώ έκαναν ένα λάθος στη ζωή τους, κάθονται μια ζωή και τιμωρούν τον εαυτό τους. Και λένε, όχι, καλά να πάθω, θα, τα... θα το υποφέρω. Καλά να πάθω τώρα, θα το λουστώ. Τι να κάνω, ας πρόσεχα. Τιμωρούν τον εαυτό τους. Με λίγα λόγια, δεν μπορούν να συγχωρέσουν καν τον εαυτό τους. Και αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ανθρωπότητας σήμερα είναι ότι δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να συγχωρήσουμε τον εαυτό μας. Δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Θέλουμε να τιμωρήσουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό πολλοί από μας έχουμε το σύνδρομο της αυτοκαταστροφής. Για πες το διπλανό σου, το σύνδρομο της αυτοκαταστροφής. Τι σημαίνει σύνδρομο αυτοκαταστροφής. Σημαίνει κάθε τι που κάνεις είναι καταστροφικό. Θα βγω σήμερα έξω. Πού θα πας, δεν ξέρω, κάπου θα πάω. Ποιον θα συναντήσει, δεν ξέρω κάποιον, όποιον συναντήσω, όποιον να είναι, δεν με νοιάζει. Θα πιω, θα... τι θα πιεις, ό,τι να είναι, δεν με νοιάζει. Είναι αυτοκαταστροφή αυτό το πράγμα. Το σύνδρομο της αυτοκαταστροφής. Επειδή δεν έχεις συγχωρήσει τον εαυτό σου, θέλεις να καταστρέψεις τη ζωή σου. Κάθε απόφαση που παίρνεις. Να γνώρισα κάποιον. Φαίνεται καλός. Θα κάνω ένα παιδί μαζί του. Κάτσε, ακόμα δεν το γνώρισες. Έτσι εύκολα κάνεις παιδιά. Εντάξει, πόσο, μία μέρα δεν φτάνει που το γνώρισα. Είναι αυτοκαταστροφή. Ξαναρωτάω. Είσαι πρόθυμος να ξεπεράσεις την αδυναμία σου. Ρώτησε το διπλανό σου. Είσαι πρόθυμος να ξεπεράσεις την αδυναμία σου. Όλοι μας έχουμε κάνει λάθη που τώρα μετανιώνουμε. Όλοι μας έχουμε πάρει αποφάσεις που τώρα μετανιώνουμε. Και όλοι μας μπορούμε να συγχωρεθούμε και να αρχίσουμε πάλι από την αρχή. Αυτό έκανε ο άσωτος ιός. Έκανε λάθη. Πήρε αποφάσεις που αργότερα το μετάνιωσε. Αλλά τι έκανε. Συγχώρεσε τον εαυτό του και είπε θα πάω πίσω στον πατέρα μου να ζητήσω συγγνώμη, να με συγχωρέσει και ο πατέρας μου γιατί είπε αμάρτησα ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Είπε αμάρτησα ενώπιον ουρανού και γης. Ακούστε, δεν αμάρτησε μόνο ενώπιον του πατέρα του. Κατάλαβε ότι η αμαρτία του δεν ήταν μόνο εναντίον του πατέρα του, ήταν και εναντίον του Θεού. Γιατί ο πατέρας του ήταν θεοσεβούμενος άνθρωπος και του δίδαξε τις αρχές από μικρό παιδί. Πες το διπλανό σου, όλοι μας έχουμε πάρει αποφάσεις που τώρα μετανιώνουμε. Που τώρα μετανιώνουμε. 
και όλοι μας μπορούμε να συγχωρεθούμε και να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή. Χαλελούια. Ναι, ο Ιησούς Χριστός είναι εκεί και σε περιμένει. Ο Ιησούς Χριστός είναι εκεί και περιμένει πότε θα επιστρέψεις πίσω στην αγκαλιά Του, να σε συγχωρέσει. Όλοι μας μπορούμε να συγχωρεθούμε και να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή. Ξέρετε, όσο ζει ο άνθρωπος υπάρχει ελπίδα. Είπα, όσο ζεις, υπάρχει ελπίδα. Πες το διπλανό σου. Πες το διπλανό σου, όσο ζεις και αναπνέεις, υπάρχει ελπίδα. Μπορείς να συγχωρεθείς και να ξεκινήσεις πάλι από την αρχή. Όταν κάνεις ένα λάθος και τρέχεις μακριά από τον Θεό, μην ξεχνάς η θέση σου είναι κενή, είναι εκεί και σε περιμένει. Κανένας δεν μπορεί να την πάρει. Είναι για σένα. Θα πάμε γρήγορα στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 8 και εδάφιο 1 έως και το 11. Ο δε Ιησούς πήγε στο βουνό των ελαιών και την αυγή Ήρθε πάλι στο Ιερό και ολόκληρος ο λαός ερχόταν σε Αυτόν και αφού κάθισε τους δίδασκε. Τρία. Οι δε γραμματείς και οι φαρισαίοι φέρνουν προς Αυτόν μία γυναίκα που συνελήφθη να διαπράττει μοιχεία και αφού την έστησαν στο μέσον του λένε «Δάσκαλε, αυτή η γυναίκα συνελήφθη επαυτοφόρο διαπράττοντας μοιχεία». Πέντε. Και στο νόμο ο Μωυσής, πες στο νόμο ο Μωυσής, Πρόσταξε σε μας. Οι γυναίκες αυτού του είδους να λιθοβολούνται. Εσύ λοιπόν τι λες και το έλεγαν αυτό δοκιμάζοντάς τον για να έχουν να τον κατηγορούν. Ο δε Ιησούς σκύβοντας κάτω έγραφε με το δάχτυλό του στη γη. Εδάφε 7. Και επειδή επέμεναν ρωτώντας τον, σηκώνοντα το κεφάλι, είπε προς αυτούς. Όποιος από σας είναι αναμάρτητος, ας ρίξει πρώτος την πέτρα εναντίον της. Και πάλι, σκύβοντας κάτω, έγραφε στη γη. Εδάφιο 9. Και εκείνοι όταν το άκουσαν και ελεγχόμενοι από τη συνείδηση, έβγαιναν έξω ένας-ένας, αρχίζοντας από τους πρεσβύτερους μέχρι τους τελευταίους. Και ο Ιησούς έμεινε μόνος και η γυναίκα που στεκόταν στο μέσον. 10. Και όταν ο Ιησούς σήκωσε το κεφάλι και μη βλέποντας κανέναν εκτός από τη γυναίκα, τη είπε «Γυναίκα, πού είναι εκείνη η κατηγορή σου, δεν σε καταδίκασε κανένας» 11. Και εκείνη είπε «Κανένας, Κύριε» και ο Ιησούς είπε σε αυτήν «Ούτε εγώ σε καταδικάζω, πήγαινε και στο εξής μη αμάρτανε». Αμήν. Βλέπετε, διαβάζοντα αυτή την ιστορία Καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι η αδυναμία σου που έχει σημασία για τον Θεό, αλλά η προθυμία σου να την ξεπεράσεις. <κλή> Πες το διπλανό σου, δεν είναι η αδυναμία σου που έχει σημασία για τον Θεό αλλά η προθυμία σου να την ξεπεράσεις. Κοιτάξτε, η γυναίκα αυτή πιάστηκε, λέει ο Λόγος του Θεού, επαυτοφόρο να απατάει τον άντρα της, τον σύζυγό της. Και είχαμε πει κι άλλη φορά, για να δείτε πόσο ανελικρινής ήταν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, ενώ τους πιάσαν επαυτοφόρο και τη γυναίκα, αλλά και τον άντρα με τον οποίο η γυναίκα αυτή απατούσε τον άντρα της, δηλαδή τον φίλο της, ή τον κόμενο, θα λέγαμε σήμερα, έφεραν μόνο τη γυναίκα στον Ιησού. Δεν έφεραν και αυτόν 
ο οποίος πιάστηκε από αυτό φόρο για να λιθοβοληθεί κι αυτός. Γιατί ο νόμος δεν έλεγε όποια γυναίκα απατήσει τον άντρα έλεγε όποιος απατήσει το σύζυγό του. Έφεραν όμως μόνο τη γυναίκα. Έφεραν μόνο τη γυναίκα. Και είχαν όλοι πέτρες στα χέρια, έτοιμοι να τη λιθοβολήσουν. Και ρωτούσαν τον Ιησού. Ιησού, αυτή τη γυναίκα λέει την πιάσαμε επαυτοφόρο να απατάει τον άντρα της. Την πιάσαμε επαυτοφόρο να κοιμάται με κάποιον. Στα πράσα. Και ο νόμος λέει του Μωυσή ότι πρέπει να λιθοβολήσουμε λέει τέτοιου είδους γυναίκες. Πολύ ωραία. Τα βρήκαν όλοι, οι δίκαιοι και οι αναμάρτητοι βρήκαν και την ετοιμιγορία και πώς θα βάλουν τέλος στην αμαρτία. Σκοτώνοντας τη γυναίκα, σκοτώνοντας αυτή τη Μιχαλίδα. Πήραν λοιπόν τις πέτρες και ετοιμάστηκαν να τη λιθοβολήσουν και περίμεναν να δουν, για να δούμε τι θα μας πει ο Ιησούς. Αν ο Ιησούς πει, αφήστε μην τη λιθοβολείτε, θα τον κατηγορούσαν ότι ο Ιησούς Χριστός Πηγαίνει κόντρα στον νόμο. Πηγαίνει κόντρα στο λόγο του Θεού και άρα πρέπει να λιθοβολήσουμε και αυτόν. Θα τον έπιαναν και θα τον πήγαιναν να τον λιθοβολήσουν. Ο Ιησούς κατάλαβε. Πες κατάλαβε. Κατάλαβε. Την πονηριά τους. Κατάλαβε το δόλο τους. Ερχόντουσαν με δόλο να τον παγιδεύσουν. Όχι να μάθουν τι λέει ο νόμος. Ήξεραν τι έλεγε ο νόμος πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό ήρθαν να του πούνε ο νόμο, λέει: Πρέπει να λιθοβολήσουμε. Γιατί αφού ήξεραν τον νόμο, δεν πήγαν να τη λιθοβολήσουν. Εφόσον ο νόμο το λέει ξεκάθαρα, γιατί δεν την πήραν πολύ απλά να την πάνε πάνω σε ένα βουνό και εκεί πέρα να τη λιθοβολήσουν. Όπω έλεγε ο νόμο. Πε στο διπλανό σου, ήθελαν με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Ναι, ήθελαν μαζί με αυτή τη γυναίκα. Να βγάλουν από τη μέση και τον Ιησό. Σου λέει αυτός, τόσο φιλεύσπλαχνος που είναι και τόσο πολύ που αγαπάει τους συνανθρώπους του, είναι αδύνατον να πει λιθοβολήστε την, σκοτώστε την. Είχαν καταλάβει πόσο πολύ ο Ιησούς Χριστός αγαπούσε τους ανθρώπους. Και ήθελαν να τον πιάσουν από εκεί, με βάση το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού λέει να τους λιθαβολούμε. Ο Ιησούς λοιπόν τους κατάλαβε, έγραφε κάτω με το δάχτυλο στο έδαφος. Είχε καθίσει κάτω και έγραφε. Και συνεχίζουν να τον ενοχλούν. Δάσκαλε, σε ρωτήσαμε, δεν ακούς καλά. Πιο δυνατά. Ο νόμος λέει τέτοιου είδους γυναίκες πρέπει να λιθοβολούνται. Ο Ιησούς εκεί. Σημείωνε. Στο έδαφος. Αφού λέει ο λόγος του Θεού επέμεναν τόσο πολύ και τον κούρασαν με τις ερωτήσεις του σηκώνεται και λέει Όποιος από σας είναι αναμάρτητος, ας ρίξει πρώτος την πέτρα στη γυναίκα. Όποιος από σας δεν έπραξε αυτήν την ίδια αμαρτία, ας ρίξει πρώτος το λίθο, την πέτρα, στη γυναίκα. Και εκεί ήταν το σπουδαίο. Ένας ένας λέει, Άφηναν τις πέτρες από τα χέρια τους, αρχίζοντας από τους γυρεότερους, από τους μεγαλύτερους σε ηλικία και πηγαίνοντας προς τους νεότερους, άφηναν τις πέτρες και φεύγανε μακριά, γιατί κατάλαβαν πόσο λάθος ήταν να κρίνουν αυτή τη γυναίκα. Ο Ιησούς συνέχισε να γράφει ανενόχλητος στο έδαφος. Σε κάποια φάση σηκώνει το κεφάλι του, 
και βλέπει αυτή τη γυναίκα, τη Μιχαλίδα, και της λέει, γυναίκα, πού είναι η κατηγορή σου? Πού είναι αυτή, λέει, που σε έφεραν εδώ και σε κατηγορούσαν για να σε λιθοβολήσουν? Λέει, έφυγαν, κύριε, δεν είναι εδώ. Κανένας δεν με κατηγορεί πλέον. Ωραία, λοιπόν, της λέει ο Ιησούς, ούτε εγώ σε κατηγορώ. Στο εξής, πήγαινε, της λέει, και μην αμαρτάνεις άλλο πια. Αυτή η γυναίκα είχε μια αδυναμία. Είχε το πνεύμα της λαγνίας. Και αυτό το πνεύμα την έσμπροχνε συνέχεια να κοιμάται με κάποιους άλλους άντρες οι οποίοι δεν ήταν ο άντρας της. Γνωρίζοντας τις συνέπειες, γνωρίζοντας ότι αν την έπιαναν ίσως και να την λιθοβολούσαν και να έχανε τη ζωή της. Είχε μια αδυναμία. Αλλά προσέξτε, όταν εξελίχθηκε Όλη αυτή η ιστορία με τον Ιησού και πώς ο Ιησούς μεσολάβησε για να τη γλιτώσει από τα χέρια των Φαρισαίων, αυτή η γυναίκα εκείνη τη στιγμή, πες εκείνη τη στιγμή, ήταν πρόθυμη, πες ήταν πρόθυμη να ξεπεράσει την αδυναμία της. Οι άπιστοι μπορούν να κράζουν στον Θεό για χίλια χρόνια. Αλλά χωρίς μεσολαβητή δεν υπάρχει καμία ελπίδα για αυτούς. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο μεσολαβητής μας. Αυτός είναι ο μόνος σωτήρας των αμαρτωλών. Πες το διπλανό σου, οι άπιστοι μπορούν να κράζουν στον Θεό για χίλια χρόνια, αλλά χωρίς μεσολαβητή δεν υπάρχει καμία ελπίδα για αυτούς. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο μεσολαβητής μας. Αυτός είναι ο μόνος σωτήρας των αμαρτωλών. Εάν ο Ιησούς Χριστός δεν μεσολαβούσε για αυτή τη Μιχαλίδα γυναίκα, ό,τι και να τους έλεγε, όσο και να τους παρακαλούσε, τους φαρισαίους και τους γραμματείς, δεν πρόκειται να τις χάριζαν τη ζωή. Γι' αυτό χρειαζόμαστε όλοι τον Ιησού Χριστό, για να σωθούμε. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο μεσολαβητής μας. Ξέρετε γιατί κάθε φορά που προσευχόμαστε λέμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ξέρετε γιατί λέμε κάθε φορά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Μ? Γιατί αυτός είναι ο μεσολαβητής μας. Χωρίς τον Ιησού Χριστό δεν υπάρχει σωτηρία. Ο Ιησούς είπε, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Όποιος θέλει να πάει στον Πατέρα, θα περάσει πρώτα μέσα από μένα. Διαμέσου του Ιησού λαμβάνουμε τη σωτηρία. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο μεσολαβητής μας. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος σωτήρας των αμαρτωλών. Μήπως είσαι και εσύ ένας αμαρτωλός. Αμήν, είμαστε όλοι αμαρτωλοί. Ο Λόγος του Θεού λέει, κανένας άνθρωπος δεν είναι αναμάρτητος. Ο μόνος αναμάρτητος ήταν ο Ιησούς Χριστός. Δεν γνώρισε αμαρτία, πειράστηκε σε όλα και παρόλα αυτά δεν έπεσε. Εμείς όλοι έχουμε πέσει, τουλάχιστον μία φορά στη ζωή μας, έχουμε πέσει σε αμαρτία. Έχουμε πέσει σε λάθη. Και όσο και να κράζουμε στον Θεό, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, όσο, όσα ευχέλεια και να κάνεις, 
Όσα προσκυνήματα και να κάνει και γονατιστό να πα μέχρι το βουνό, το Everest, στα Ιμαλάια και να κατέβει με τα γόνατα κάτω, να ξέρει, δεν υπάρχει καμία ελπίδα για σένα να συγχωρεθεί. Παρά μόνο διαμέσου του Ιησού Χριστού. Πε στο διπλανό σου, ο Ιησούς Χριστός είναι ο μεσολαβητής μας. Αυτός είναι ο μόνος σωτήρας των αμαρτωλών. Ναι, χρειαζόμαστε τον σωτήρα, τον Ιησού Χριστό για να σωθούμε. Γιατί είμαστε όλοι αμαρτωλοί. Και από τότε που ο άνθρωπος αμάρτησε, στερήθηκε τη δόξα του Θεού. Έφυγε η δόξα του Θεού από πάνω του. Και γνωρίζοντας τι έκανε ο Ιησούς για μένα και για σένα, γνωρίζοντας με ποιον τρόπο ο Ιησούς μεσολάβησε για μένα και για σένα, το ερώτημα παραμένει. Είσαι πρόθυμος να ξεπεράσεις την αδυναμία σου. Ρώτησε το διπλανό σου. Ας σηκωθούμε όρθιοι. Ήθε ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο που ακούσαμε και να μας δώσει τη δύναμη να ξεπεράσουμε την αδυναμία μας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αλληλούια.